Gracias, presidente. Buenas tardes, colegas diputados. Aprovechando que ahorita estamos viendo el tema del presupuesto de las elecciones del próximo año, quería nuevamente aprovechar y hablar con ustedes para que hagamos una reflexión acerca del Parlamento Centroamericano. Creo que ahorita que este año vamos a tener, pues el próximo año, las elecciones de Parlacen, es importante hacer la reflexión que ha hecho el presidente de Guatemala al respecto. Y es que muchas veces el Parlamento Centroamericano se está ocupando como retiro de los políticos salvadoreños, y no solo salvadoreños, sino en toda Centroamérica. No le están sacando el provecho necesario que es la Unión Centroamericana. También las decisiones dentro del Parlamento Centroamericano no son vinculantes. Entonces, ¿de qué nos sirve de que nosotros estemos dentro del Parlacen y que las decisiones que ellos tomen no se apliquen a toda Centroamérica? En segundo lugar, también eh, ten tenemos, bueno, en El Salvador no es el caso, pero muchos países de los que conforman el Parlacen, sus expresidentes luego conforman parte del mismo y lo aprovechan para obtener fuero del mismo. Yo soy una, bueno, yo fui diputada suplente del Parlamento Centroamericano y me he tomado la libertad de hablar sobre este tema con ustedes para que se haga una reflexión real y que veamos de que necesitan hacerse las reformas necesarias. Obviamente ya hay una sentencia por parte de la Sala de lo Constitucional que habla de nuestra permanencia en el Parlamento Centroamericano y que tenemos que acatarla y obviamente pues debemos de seguir dentro del Parlacen, pero sí abogar nosotros como diputados a los representantes que tenemos dentro del Parlamento Centroamericano para que comiencen a hacer las reformas necesarias y urgentes para que sea un organismo que realmente haga cosas por Centroamérica y no un lugar de retiro de políticos como usualmente ha servido. Porque a algunos colegas les pasa que cuando terminan sus periodos acá en la Asamblea Legislativa lo que hacen es irse al Parlacen, hacen un periodo y luego regresan a la Asamblea y ese es el juego político que se tiene. Y que se tome como un lugar serio de decisiones que sirvan para los, los centroamericanos decisiones buenas que en algunas ocasiones se han tenido y que posteriormente se han hecho aquí dentro de la Asamblea Legislativa Ley, pero sí es importante que las decisiones del Parlacen se vuelvan vinculantes para toda Centroamérica y que obviamente los diputados que logren su deputación en el Parlamento Centroamericano en el 2021, pues hagan eso, que realmente trabajen y no se dediquen pues solo a descansar dentro del mismo. Gracias, Presidente.